আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা পূর্ব বেঞ্জিনের বহু প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এবং ওরিয়েন্টেশন এই টপিকটা তো আমরা জানি যে বেঞ্জিন বলয়ে কার্বন এবং হাইড্রোজেন মূলক পরমাণু যুক্ত থাকে তো ছয়টা কার্বনের সাথে ছয়টা হাইড্রোজেন যুক্ত থাকে এবং একান্ত দ্বি বন্ধন উপস্থিত থাকে তো কার্বনের সাথে যুক্ত হাইড্রোজেন যখন অন্য কোনো মূলক বা অন্য কোনো পরমাণু দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয় তখন তাকে বলে একক প্রতিস্থাপিত বেঞ্জিন যৌগ অর্থাৎ বেঞ্জিন বলয়ের কোনো একটা হাইড্রোজেন পরমাণু যখন অন্য কোনো পরমাণু বা অন্য কোনো প্রতিস্থাপক বা মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় তখন আমরা তাকে বলি হচ্ছে একক প্রতিস্থাপিত বেঞ্জিন যৌগ তো এই একক প্রতিস্থাপিত বেঞ্জিন যৌগ যেই মূলক দ্বারা বা যেই পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে তাকে আমরা বলছি কি প্রতিস্থাপক এখন এই প্রতিস্থাপকের ধর্মের উপর ডিপেন্ড করে বেঞ্জিন বলয়ের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হয় এবং বেঞ্জিন বলয়টা আরও বেশি সক্রিয় হতে পারে কিংবা আরও একটু কম সক্রিয় বেঞ্জিনে রূপান্তর হতে পারে অর্থাৎ কোন ধরনের মূলক যুক্ত হচ্ছে সেই মূলকের উপর ভিত্তি করে বেঞ্জিন বলয়ের সক্রিয়তা বাড়তেও পারে কমতেও পারে তো যে দুইটা বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রতিস্থাপক দ্বারা বেঞ্জিন বলয়ের সক্রিয়তা হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় সেই দুইটা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আজকে আমরা পড়ব প্রথমত আবেশীয় ফল অর্থাৎ বেঞ্জিন বলয়ের সাথে যে প্রতিস্থাপকটা যুক্ত হয় সেই প্রতিস্থাপকের উপর ভিত্তি করে প্রতিস্থাপকের তৈরিণাত্মকতার মানের উপর ভিত্তি করে আমরা আবেশীয় ফলটা পাই তো বেঞ্জিন বলয়ে যে প্রতিস্থাপকটা যুক্ত হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সেটা কার্বন অপেক্ষা অধিক তৈরি ঋণাত্মক হতে পারে কিংবা কার্বন অপেক্ষা কম তৈরি ঋণাত্মক হতে পারে তো বেঞ্জিন বলয়ে যুক্ত এই প্রতিস্থাপকের কারণে যখন আমাদের সিগমা বন্ধনটা অর্থাৎ যে বন্ধন দ্বারা কার্বনের সাথে প্রতিস্থাপকটা যুক্ত হয়েছে সেই সিগমা বন্ধনটা যখন পোলারিত হয়ে পড়ে তাকে আমরা বলছি আবেশীয় ফল এখন এই আবেশীয় ফল দুই ধরনের হতে পারে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক ধনাত্মক কখন হবে যখন বেঞ্জিন বলয়ের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে তো বেঞ্জিন বলয়ের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে হলে আমাদের বেঞ্জিন বলয় ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি পেতে হবে অর্থাৎ যখন সিগমা বন্ধনটা পোলারিত হওয়ার কারণে এবং প্রতিস্থাপক থেকে পাই আমাদের যে ইলেকট্রনগুলো শেয়ারকৃত সমযোজী ইলেকট্রনগুলো যখন কার্বনের দিকে অধিক হারে আকর্ষিত হয়ে কার্বনের দিকে চলে আসে তখন যে আবেশীয় ফলটা আমরা পাব সেটা হচ্ছে ধনাত্মক আবেশীয় ফল এবং যখন আমরা দেখব যে বেঞ্জিন বলয়ের সাথে যে প্রতিস্থাপকটা যুক্ত হয়েছে কার্বন অপেক্ষা ওই প্রতিস্থাপকে তো ঋণাত্মকতার মান বেশি তখন কি হবে কার্বন থেকে সেই আমাদের সমযোজী ইলেকট্রনগুলো প্রতিস্থাপকের দিকে অধিক ঝুঁকে যাবে যার ফলে বেঞ্জিন বলয়ের ইলেকট্রন ঘনত্ব হ্রাস পাবে আর বেঞ্জিন বলয় ইলেকট্রন ঘনত্ব হ্রাস পেলে সক্রিয়তা কিন্তু কমে যাবে যেটাকে আমরা বলছি ঋণাত্মক আবেশীয় ফল তাহলে সহজ কথায় ধনাত্মক আবেশীয় ফলের কারণে বেঞ্জিন বলয়ের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় তাই যে সকল মূলক যুক্ত হলে ধনাত্মক আবেশীয় ফল সৃষ্টি হয় সে সকল মূলক মূলকের কারণে বেঞ্জিন বলয় অধিক সক্রিয় হবে আর ঋণাত্মক আবেশীয় ফলের কারণে যেহেতু বেঞ্জিন বলয়ের সক্রিয়তা হ্রাস পায় তাই যে সকল মূলক যুক্ত হলে ঋণাত্মক আবেশীয় ফল সৃষ্টি হয় সে সকল মূলক যুক্ত হলে আমাদের বেঞ্জিন বলয়ের সক্রিয়তা হ্রাস পাবে এখন আমরা পড়বো হচ্ছে দ্বিতীয় যে ধর্মটা সেটা হচ্ছে মেসোমারিক ফল তো মেসোমারিক ফলটা কি আমরা জানি যে কার্বনের সাথে যে প্রতিস্থাপকটা যুক্ত হচ্ছে দুজনের কার্বন এবং ওই প্রতিস্থাপকের মধ্যে তো ইলেকট্রনাত্মকতার পার্থক্য থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে পাই ইলেকট্রনগুলো সেই ইলেকট্রনগুলো যেই দিকে তো ইলেকট্রনাত্মকতার মান বেশি সেই দিকে অধিক হারে আকৃষ্ট হয়ে সেই দিকে চলে যায় তো এই পাই ইলেকট্রনের তৈ অধিক তৈরিত্রনাত্মক পরমাণু বা মূলকের দিকে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াকে আমরা বলছি হচ্ছে মেসোমারিক ফল অর্থাৎ যা তৈরিত্রনাত্মকতা বেশি তার দিকে ইলেকট্রনগুলো বেশি হারে আকৃষ্ট হয়ে সেই দিকে চলে যাবে এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলছি মেসোমারিক ফল মেসোমারিক ফলও দুই ধরনের হবে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক তো যখন দেখা যাবে যে কার্বনের সাথে যে প্রতিস্থাপকটা যুক্ত আছে সেই প্রতিস্থাপকে তৈরিত্রনাত্মকতার মান কার্বন অপেক্ষা কম তখন বা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যে প্রতিস্থাপকটা যুক্ত হচ্ছে কার্বনের সাথে সেই প্রতিস্থাপকের নিজস্ব ইলেকট্রন যুগল আছে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল তো সেই প্রতিস্থাপকগুলো এই নিঃসঙ্গ ইলেকট্রনগুলো প্রদান করতে পারে বা দান করতে পারে তো ইলেকট্রনগুলো প্রতিস্থাপক থেকে কার্বনের কাছে চলে আসার কারণে অর্থাৎ বেঞ্জিন বলয়ে চলে আসার কারণে বেঞ্জিন বলয়ের সক্রিয়তা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে সেটাকে আমরা বলছি কি ধনাত্মক মেসোমারিক ফল তো কোন ধরনের মূলকের মাধ্যমে আমরা ধনাত্মক এই ফলাফল পেতে পারি যেমন হাইড্রক্সিল 
ক্লোরিন অ্যামিন ইত্যাদি মূলকের মধ্যে নিজস্ব জোর ইলেকট্রন বিদ্যমান বা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর বিদ্যমান তো এরা যখন বেনজিন বলয়ে যুক্ত হয় তখন বেনজিন বলয়ের কার্বনের প্রতি এই নিঃসঙ্গ ইলেকট্রনগুলো সে দান করে যার ফলে বেনজিন বলয়ে সক ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় অপরদিকে কিছু মূলক আছে যারা হচ্ছে কার্বন থেকে ইলেকট্রন নিজের দিকে আকৃষ্ট করে নেয় অর্থাৎ পাই ইলেকট্রনগুলো কার্বন থেকে সেই মূলকের দিকে চলে যায় যেহেতু ওই মূলকগুলো তৈরিত্রাত্মকতার মান বেশি তাই এখানে পাই ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটে যার ফলে বেঞ্জিনের মূল বল ইলেকট্রন ঘনত্ব হ্রাস পাওয়ার কারণে সক্রিয়তা কমে যায় তো এরকম কিছু মূলক হচ্ছে নাইট্রোমূলক অ্যালডিহাইড মূলক কার্বনিল মূলক ইত্যাদি তো এই মূলকগুলোর নিজস্ব তৈরিত্রাত্মকতার মান বেশি হওয়ার কারণে বেঞ্জিন বলয় থেকে ইলেকট্রন আকৃষ্ট করে যার কারণে বেঞ্জিন বলয় সক্রিয়তা হ্রাস পায় তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে কোনো একটা প্রতিস্থাপক যখন বেঞ্জিনে যুক্ত হবে তখন বেঞ্জিন বলয় সক্রিয়তা হ্রাস পাবে না বৃদ্ধি পাবে তা মূলত এই দুইটা বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল আবিষীয় ফল এবং মেসামারিক ফল তো আশা করি সবাই আজকে আলোচনাটা বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য